बर्दा छोट भाई तो मस्त बड़ इंजिनियर करते गई फतुर हो गा रख देखिस दादार स्वप्न जान सफल है हाँ तु पास कर ग्रामे फिर आसिस एखे जलर अभाव सबा बड़ कष्ट पाए तु इंजिनियर हमारे सोनार ग्राम आर फले फुले भरे उठब कल भरे ऐले चले जाए शूते दाओ हाँ 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 चल शुए पड़े जा चल हाँ चल बलिहारी भाई अमल के जा भाई दू दुटो सत् भाई एक सत् बोन क्या बोल बे? जान बुके आगले रेखे चल बाबा ताड़ी पा चला ट्रेन समय आय आय बाबा आय क्यों थामी क्या दादा स्टेशन तो का ठीक चले जाब तुम्हारा कत दूर एगोबे आसि थक भाई दुटो तेमनी दादा बोलते अज्ञान जा सजल कलकता चले गलिए तुम्हारे आसब दादा बोदा तो खुने हाल बलद नहीं खेते चले गि चाची चल ल हाल बलद नहीं खेते क्च करते गई हल आज तो सजलरा चले ग मानुष
সারাদিন তো তোর মুখে খালি দাদা দাদাই শুনছি আমার দাদার মতো একটা দাদাও তোরা দেখতে পাবি না বুঝলি মাই দাদা ইজ গ্রেট কি করে বুঝবো ভাই সেই গ্রেট ম্যান কে দেখাতেও তো একবার তো গায়েও নিয়ে গেলি না আরে যাব যাব পরীক্ষাটা শেষ হলেই তোকে নিয়ে যাব এখন যদি যাই না তাহলে দাদার মাথা গরম হয়ে যাবে বলবে পড়াশোনা ছেড়ে বেড়াতে আসছো হ্যাঁ জানিস আমরা পিটো পিটি ভাই বোন কিন্তু দাদা আমাদের কোনোদিন বুঝতেই দেননি যে আমরা সৎ ভাই বুকে করে আগলে রেখেছেন অন্য কেউ হলে একে সৎ ভাই তারপর আবার নাবালক সমস্ত সম্পত্তি গাপ করে একদম পথে বসিয়ে দিত ঠিক বলেছিস দু একবার দেখেছি তো অত বড় লোক দেখলে বোঝাই যায় না এক্সাক্টলি যেমন আমার দাদা তেমনি আমার মেস্তা তোকে ভূতে তারা করেছে নাকি আগে না আমি একটা খবর দিতে এলাম কি খবর রে রাধা আমাদের ঠাকুর দালানে আজ কবি গান হবে কবি গান হলো তো এবার গান পাগলা খেপে উঠলো খেপে উঠলে কি হবে শুনলে একেবারে মাথা ঘুরে যাবে এটা তোমার গাইয়া কবিয়াল না একেবারে কলকাতার কবিয়াল হ্যাঁ কলকাতার কবিয়াল আও নমস্কার বাবু মশাইরা মা জননীরা কবি গান আগে গ্রামেই হতো আমার ওস্তাদের ওস্তাদ গ্রামেরই কবি ছিলেন কপাল দেখুন দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও বদলাচ্ছে কবি গানের চর্চা হচ্ছে শহরে শিক্ষের আলোতে আর গায়ে গায়ে আর মরদ নেই গো বাবু মশাইরা গায়ে আর মরদ নেই আমি কালিদাস কবিয়াল তাই একজন মরদ খুলতে বেরিয়েছি জানি এ গায়ে মরদ নেই তবু শহরের শিক্ষা সভ্যতা কত ভালো এই বোঝাতে দেশ ঘুরছি বাবু ব্যবস্থা করা হয়েছে তো গিরিজা কি বাবু সোনার মেডেলটা দেখিয়ে দাও দেখায় বাবু চাষার বেটা চাষা কামারের পো কামার বুঝবে কি গো গাধার দল গানটি কেমন আমার ওরে গাইয়া ভূত মরদ যদি থাকিস কেউ উঠে দাঁড়া কালিদাসের জবাব দিতে বন্যা একটা ছড়া উঠেছে বন গায়ে শিয়াল রাজা গান শুরু করলে বুঝতে পারবে যে জবাবটা শিয়ালের না সিংহের কাও কলকাতার রূপের কদর বুঝবে না তো গা কল 
কলকাতা শরবত খায় টুকু টুকু শরবত খায় টাকা ছুড়ে শরবত খায় আর ভাড়ে মা ভবানী গ্রাম গেলে শুধু চা আর ভাড়ে মা ভবানী গ্রাম গেলে শুধু চা
সামাল দিতে পারবে দেখো যেখানে চিনি তাকে জোগায় চিন্তা মনি আমার ভাই সারা গাঁয়ের মুখ রেখেছে আমি বড় দাদা আমি চুপ করে বসে থাকবো আর গায়ের লোক বসে দেবে সে কথা বলছি না তোমার অবস্থার দিকে তাকিয়ে বলছি তাছাড়া সজলের লেখাপড়া এখনো শেষ হয়নি সে আর কদিন সজল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এলে এ সংসারে আর কোনো অভাব থাকবে না তখন আমি সপ্তাহে একবার করে বলতে দেবো তাহলে কবিয়াল তুমি শুধু একটা সোনার মেডেলেই খুশি খুশি হবো না দাদা তো একেবারে গ্রামকে গ্রাম নেমন্তন্ন করে ভোজ দিচ্ছে মেডেলের বদলে তো অন্য কিছু চাইতে পারতে বাবা সেদিন যা খুশি ছিল না তুমি যা চাইতে তাই পেতে মেডেলের বদলে আর কি চাইতাম আমি তো কেন আমাকে চাইতে রাধা রাধা
कारण <laughs> कल सकाल कमल के दिव डाके सजल के पाठ सामान्य कटा टाक सजल एक मास चल ना चले आरोप हाथ जा तिल सजल इंजिनियर हो कि ठीक कर दादा तो इच्छा देशे गज करी मानुषारे खरच निश्चय कर घड़ी बोतम चीनी रीना के मिथ्या कथा हमें गरीब ऐले जानले रीना को दिन हमें भलोबाजतना बाध्य मानव हमें बड़ लोक सस्ते बाध्य हो 
কিরে তুই কাঁদছিস কেন দাদাকে তো আমি বলতে পারবো না মেজদা তুমি বলো আমি বিয়ে করব না তোমাদের এত টাকা কোথায় দাদারা পথে বসবে আর আমি সুখে থাকবো সে সুখে আমার চাই না মেজদা তুমি দাদাকে বলো गोल भरा गुरु टा जार हिसेब नहीं रे हिसेब नहीं तबु पनर जन एत गो टा चाहे देख नारायणी हमारे बन नय रे दीची राखो रखते <laughs> তুমি জেদ করছো তাই রাখছি নইলে টাকাগুলো আমি এমনি দিতাম
पालकी चले दादारेखा <coughs> दायन छोट भाई इंजिनियरिंग परीक्षा प्रथम विभाग प्रथम स्थान अधिकार कर दिन दामोदर मिट्टी
সজল আমার টাকা পয়সা দেখে মিথ্যে বড় লোক সাজ দেখিয়েছিল এখন আমার জালেই জড়িয়ে পড়েছে ওকে আমি আমার জামাই করব শুধু জামাই নয় ঘর জামাই করে রাখব কিন্তু শোনো রিনা যা যেদি মেয়ে সব কথা শুনে কি ও রাজি হবে হবে এখন ওদের কিছু বলার দরকার নেই আগে বিয়েটা হয়ে যাক তারপর যা বলার আমি বলবো এখন ওরা শুধু স্বপ্ন দেখুক একজন গরিব চাষি ঘরের ছেলে হয়ে 
তুমি রিনা কি বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছো রিনা কি সব শুনেছে না এখনো শুনেনি তবে তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না হও তাহলে শুনবে কি প্রস্তাব বলুন তোমার বিয়ে বহু ভাত সব আমার বাড়িতে হবে কিন্তু আমার দাদা মিসদা ওদের না জানিয়ে বিয়ে করব রিনাকে ভালোবাসার সময় তো তাদের অনুমতি নাও নি তাছাড়া যাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখবে না তাদের জানার দরকার থাকবে কি তুমি থাকবে আমার ব্যবসা দেখাশোনা করবে আর রিনা যদি সব জানতে চায় প্রত্যেক বার যেভাবে রিনাকে মিথ্যে কথা বলে বেঁচেছ এবারও তাই করবে দেখো সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা ভালো দিন আছে ভাবছি ওই দিনই তোমাদের বিয়েটা দিয়ে দেবো তোমার কোনো আপত্তি নেই তো আমি বলছিলাম বাবা তোমাদের কথা শেষ হয়েছে হ্যাঁ মোটামুটি শেষ হয়েছে কিন্তু সহজলের একটা মুশকিল হয়েছে যে দাদারা আর বৌদি এক বছরের জন্য ফরেন ট্যুরে যাচ্ছে ওকে নো প্রবলেম এক বছর না হয় আমরা ওয়েট করব আরে না না তা দরকার নেই গ্রামে থাকলে ওরা খুব মডার্ন লোক সজল না হয় চিঠি দিয়ে একটা অনুমতি চেয়ে নেবে বিয়ের সময় ওর বাড়ি কেউ থাকবে না নাই বা থাকলো আরে বাবা তো নয় দাদা তার মধ্যে একজন আবার সৎ দাদা হ্যাঁ पितृपुर যা চাইবেন আমার সাধ্যে কুললে আমি নিশ্চয়ই দেব অমল তোমার সাধ্যের মধ্যে যা আছে আমি তাই চাই বলুন কি চাই আমার মেয়ে রাধাকে তোমার ভাইয়ের বউ করে নিয়ে যাও এই তো আমার ভাগ্য হুজুর হুজুর নয় হুজুর নয় আমি কন্যা দয়াগ্রস্ত এক বাবা কিন্তু কমল কি রাধার উপযুক্ত হবে কমল নয় কমল নয় আমি সজল হিরেটির কথা বলছি সজলের সঙ্গে আমি আমার মেয়ে রাধার বিয়ে দিতে চাই ঠিক আছে এ তো খুশির কথা আমি রাজি বুঝতে পারছি না হঠাৎ দামোদর মিতে দাদাকে এভাবে ডেকে পাঠালো কেন কেন আবার হয়তো সজল পাশ করেছে শুনে তেনা শোধ করার তাগাদা করবেন বাপ রে বাপ আরে আমি তো কোনো চিন্তাই করতে পারিনি আহা কি হয়েছে বলবে তো সজল সজল বুঝলে আমার ছোট ভাইটির জন্য দামোদর মিত্রের মাথা হেড করে ফেলেছে কি বলেছে এটা কি জামাই করবে রে জামাই রাধার সঙ্গে সজলের বিয়ে দেবে আর ইন নারায়ণের বিয়ের সময় যে টাকাটা ধার করেছিলাম সেটা মুখুব তুমি কি বললে এরপর মানুষ কি বলে আমি আমি এক কথা রাজি সজল সজল বুঝলে জামাই করবে রে জামাই রাধার সঙ্গে সজলের বিয়ে দেবে আর ওই নারায়ণের বিয়ের সময় যে টাকাটা ধার করেছিলাম সেটা মুখুব ব্যাপারটা কি কেন দুদিন হলো তোমার কোনো দেখা নেই বাড়িতে গিয়ে শুনি তুমি মাঠে গেছো আর ওখানে গিয়েও তোমাকে পাইনি খবর শুনেছ কিসের খবর আমার বিয়ের খবর করি না তো কেন শোনি না এসো আমার সাথে
ठाकुर सामने दाड़ी मिथ्य कथा बोलते नहीं बोलो कार संगे हमारे तुम्हें सत्य जानो ना जानी राधा ठाकुर सामने दाड़ी कथा तुम हिटकु बा नारायणी देवता के सी रेखे तुम्हें सीदूर पड़िए दिए कारो नई गो राधा राधा शोन दादा चिठी लेखें मेसर ठिकाना जो निजे कखने आसें की बोलो बोल तो बोल भी चाकी पे कम्पानी का बहरे गे अच्छा तु वि कर ली दादा एक बार जाना पातीस सत्य कथा के केपे रखा जाए ना रे चलि छुट्टी पा तक तुम्हें तुम्हार चादर नहीं 
राधार संगे तुम्हारी बस तर संगे कट जरूरी कथा सर दी राधार संगे तर बेपारे राधा के पार ना मेजदा से क्यों राधार संगे तो देखा हो देखा हम तो विपद आसले तो ना जान रीना के विये रीना से के विजय बोस मे बिराट व्यवसा ओर कम्पानी ते ची कर भविष्य मालिक हब क्या तु भलो कर सजल दादा सुनले कष्ट पा हेगो सजल और कमल कथा गल की दो भाई एक संगे कथा चले गल गायर ऐले तो सरे इट पाथर मध्य भलोक निश्वास दीते गाए धान खेत मध्य घोरा घूरी प्राण भरे निश्वास नेजल अच्छा चलि भाई हाँ सजल छोट लोक चाषा चाकर हबार उपयुक्त नीम तुम गुणुधर भाई के बोले दियो हमारे जमाई थे गेले समस्त सम्पर्क त्याग करते सजल दामोदर मित्र मिथ्यवादी कर दिल मुख देखो कि दाड़ा एक क्ज करी कि बेपार आगे बौदी के बोली देखी बौदी जो दादा के ठंडा करते मेजदा मेजदा दादा जो रेगी जाए अरे धूर प्रथम माथा गरम कर लई बा अरे हमारे दादा शिव शिव यही गरम यही ठंडा चल 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 देखी देखी खराब हो गए बेचे जितम कल हमारे माथा हेट कर दी सजल ये सब देख तो घुस हाँ घुस दीते घुस रीना के देखले 
রিনার বাবাকে দেখে সব বিশ্বাস করেছি রিনার বাবা হ্যাঁ এখানে এসেছিলেন আমরা নাকি ওদের বাড়ি চাকর আবার উপযুক্ত নই তুমি একমাত্র লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হয়েছ সবাইকে মিথ্যে কথা বলেছ দাদা তুমি আমার সব কথা শুনছো না দাদা আমি আর কিছু শুনতে চাই না আমি চাই তুমি এই মুহূর্তে আমার সামনে থেকে চলে যাবে তুমি বা এখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন যাও নতুন করে আমাকে যন্ত্রণা দিতে এখানে পড়ে থাকতে হবে না ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চলে যাও রাজার আলে থাকবে রাজার আলে তোরে সদ ভাই তো আমি আমার মান সম্মান নিয়ে তোদেরকে ভাবতে হবে না তোদেরকে ভাবতে হবে আমি চলে যাচ্ছি দাদা কে দাদা আমি কারো দাদা নই আজ থেকে সজল বলে আমার কেউ নেই যে ছিল মারা গেছে মারা গেছে भलो कथा देंार टाटा जो तड़ाड़ी पर शोध कर देवे छोट भाइर बड़ लोक शुरू कहीं ना टाटा दीते बोलो ना तुम्हें बीटे छाड़ा करब दामोदर मित्र के तो चेन तर जे कथा से ही क्ज खबर सुने चाषा कौन चाषा अरे अमल अमल সে বললে যে তার ছোট ভাই তাকে না জানিয়ে কলকাতায় কোন এক বড় লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছে সেখানেই সে ঘর জামাই হয়ে থাকবে ভালোই তো গাঁয়ে মেয়েকে কি আর সজলদার পছন্দ হয় হয় না তো এবার বাচ্চা তোর না টের পাবে ধারের টাকাটা শোধ করতে বলে দিয়েছি নইলে ভিটে ছাড়া করব ভাগ্যিস বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠিগুলো বিলি করা হয়নি কি ব্যাপার সাত আট দিন থাকবে বলে দেশে গেলে আর দুদিন পরেই চলে এলে কাজ শেষ হয়ে গেল তাই চলে এলাম হ্যাঁ কিন্তু কাজটা অবশ্য তুমি করনি জানি আপনি আমার দাদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন হ্যাঁ ভালো করিনি সৎ ভাই তার উপরে তো মায় মমতা ভালো নয় তোমার টাকা হয়েছে থেকে এরপরে সে হয়তো গাড়ি যাবে बड़ल जीवन ऋणा चाष्ट घरे ढुकले कथा भूले गमत्कार কাকে চাই 
दादा मी रीना अपना छोटो भाईर बो अपने भूल कर चुके अब अपने छोटो भाई नहीं अमी बाबर है खोमा चाहिए तेज़ सी दादा खोमा आपने दे प्रार्थना दे चाकूर बाकुर हवर जो कुछ तजार नहीं तार के चे खोमा चे छोटो होते नहीं अमी जब वो आशा कुड़े शे चिलम दादा अमर शामी जेखा नहीं था कु जाई कुड़ूक अमी एकहा नहीं था बो अमर के फिरी ये दे बिना दादा अब रखो गोड़ी पे देख चुन तो अब और पौड़ी बाकी अपना मोतन दामी शारी गौइला और नहीं शुद्ध देवोतर मोतो शामी आचे जैसा भी दुबला दूध दु मोटो अंडो भालो कुरे खेते दीते पारे ना जाता है कुर्ची, तार कोनो भावे क्रोहन करते भर पुना। मीठी को भालो को, ओके तुम्ही तारीये दिले? हाँ दिलाम, अमर, अमर शौद भाटी जे बड़ो, बड़ो अशौद कुलानी, बड़ो अशौद। शुद्ध सोमाय रापेखा, कंप्लीट कोमाय आची, ऐतो बड़ो ऐताक्ता हुलो, अपना टेरपान नहीं। ना। क्यों है जमार? स्ट्रोक, तीन टे ऐताक हो जाए आठ घंटा पौर पौर। शाल दिन तुम ही कोते छिले। शोशुल बड़ी ते। दुबतार मंदिर दौड़ जाते की फिरे ला। डॉक्टर बाबू, मार गाय तो ठंडा क्या नो? She is dead. ना, आपने मीठे बोले चेन? ना, हमार हमार माँ माँ के चेहरे जेते पारे ना, हमें शक्ति ना कर ना कोडे, हमार माँ जेते पारे ना, हमार ना तू बाड़ी जी थकले, तू और माँ बोलता है ये भाभी। ते बोलता है काश तो कि फिरेश है जी तो, तार दाया पहले माँ को खोलो चलो जेतो ना। I'll never forgive you, never। हमें तो बोलते हैं काउंट के कामा कोड बोना। कोलनी क्यों हुलो दामोदर दामोदर आजू तागते लोग पढ़ी चिलो क्या यार कोल बे भगवान ने रुपए शॉप चिले दाव भगवान बोलो निर्दोष कोलनी शेष पूजन तो बोधा है पित्ती पुरुष से भेजे टे यारा बो एकों नहीं शब्द भाव चुके नो एकों ते के शब्द किचु आगा भेबे रखे भालो कोलने शौचले में तो न भाई जो खंचो लगा लो तो कौन हरे वामर राग दे देख लो कि तुम्हारे बुकेर मत जा हाँ कर चिलो शिटे बुझलो ना शिटे बुझलो ना तुम्हारे दादी जाम के कीफा भी अपमान कर लेन बाबा छे अमी तुम्हें भोजन दे पार बोना अशुल में दादा विष्णु सौरोल मुनि हाय बीए कोरा थे ना बाबा था नॉय मोटी था नॉय आम के पुरस्कार बोले दिले सौजोले रोजगार ने बोल नीरफार करे बोल शायद ही और आपने अपन मुखर ग्रास करे नहीं लेन 
সৎ ভাইয়ের জন্য অনেক করেছি এবার আমার ফেরত নেওয়ার পালা দাদা আপনাকে সব বলেছে কদিন আগে তোমার শাশুড়ি স্বর্গে গেছেন আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছো এ সময় কি মিথ্যে কথা বলা যায় বাবা কিন্তু রিনা যে মিথ্যে কথা ও সব মিথ্যে কথা তোমার সৎ ভাইটি একটি পাকা অভিনেতা রিনার ক্ষমতা কি যে অভিনয় ধরে যাকে বাবা ওই ছোট লোকদের জন্য তুমি নিজের মনটাকে ছোট করো না তোমার সামনে এখন কত কাজ তুমি আমার আমার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবে ওই সব সস্তা সেন্টিমেন্ট নিয়ে নিজের মনটাকে ছোট করো না কি ব্যাপার শরীর খারাপ বলে মাঠে কাজ করতে গেলে না এখন আবার কোথায় যাচ্ছ কলকাতায় কলকাতা হ্যাঁ সজলের সঙ্গে একবার দেখা করতে কেন নারায়ণের বিয়ের জন্য দাদা টাকাটা ধার করেছে সজল যদি রাধাকে বিয়ে করত তাম তো তাহলে টাকাটা ফেরত চাইতো না নারায়ণী শুধু দাদার একার বোন নয় আ আমাদেরও বোন তুমি কিছু ভেবো না আমি জানি সজল সজল নিশ্চয়ই টাকাটা দিয়ে দেবে প্রতি তুমি দাদাকে কিছু বলো না হ্যাঁ লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান বিবি ইন্টারন্যাশনালের নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দেওয়ার জন্যই আজকের এই পার্টির আয়োজন লেট মি ইন্ট্রোডিউস দি নিউ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সজল রয় প্লিজ থ্যাংক ইউ সজল সজল কি হলো এদিক তুই এখানে বস কোথাও যাবি না কিন্তু না না আমি এক্ষুনি ঘুরে আসি লাঠি পেটা করে গেটের বাইরে বার করতে যা সজল এসো বাবা এসো কি আপনি মেজদা কোথায় চলে গেছে সে কি আমাকে যে কি বলবে বলেছিল তোমাকে নয় আমাকে আমাকে এখন আমার কি হাল করেছে নেহাত তোমার মেজদাতা নইলে আমার গায়ে হাত তুলে আর তোমাকে জানো আর বলে ও বেটা বাড়ির গেট ফেলতে পারতো না মেজদা আপনার গায়ে হাত তুলেছে হ্যাঁ বাড়ি বোকা বোকা ও বুঝতে পারছে না যে পেছন থেকে আসলে কলকাটিটি নাড়াচ্ছে তোমার বর্তা এবার এবার ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে দিয়ে নিজে একা সব সম্পত্তি ভোগ করবে জোর করে খাওয়াবে তাই টাকার কথা কিছু বললে হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবে পাঠিয়ে দেবে দু এক মাসের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে আর না পাঠালে আমি নয় একবার নিজেই যাব। তোমার দাদাকে কিন্তু আমি মিথ্যে কথা বলতে পারিনি বলেছি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুমি সজলের কাছে গেছো দাদা কিছু বলেনি তো বলেনি এবার বলবো কলকাতা যাবার ভাড়া নিয়ে গিয়েছিলিস 
কিন্তু ফিরিলি কিসে হেঁটে না না হেঁটে ফিরব কেন ওই তো সজল গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিয়েছিল গাড়ি ভাড়া দিয়েছিল বেত পেটা না লাঠি পেটে করে গাড়ি ভাড়া দিয়েছিল হ্যাঁ মানে হত ভাগা আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছিস এগুলো কিসের দাগ হ্যাঁ কিসের দাগ আরে আদর করে মিষ্টি খাওয়ানো দাগ হ্যাঁ আমার চোখে ফাঁকে দিবি তুই তুই বুঝিস না তুই জানিস না কবল ওই ওই মাঠটা তোর পিঠে পড়েনি আমার পিঠে পড়েছে আরে তুই আবার আদরের ভাই রে ওরা তোকে এইভাবে মারলো খুব কষ্ট হচ্ছে না রাধা এত রাত্রে তুই আমার ঘরে ডাকলি তো আমি যেতাম আপনি আবার কষ্ট করে কষ্ট না করলে তো কেষ্ট মেলে না অমল টাকা নেবার সময় তো দয়া করে আমার বাড়িতে গিয়েছিলে এখন টাকা শোধ দেওয়ার সময় তো আমার জুতো সুক্ত না হয়ে যাচ্ছে আর কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবে বাবা আমি চেষ্টা করছি হুজুর চেষ্টা করছো করে যাও শুনেছিলাম তোর নাকি সৎ বংশের ছেলে তা এখন তো দেখছি তোমাদের রক্তেই জচ্চুরি রয়েছে হুজুর হুজুর আমাকে যা খুশি বলুন কিন্তু তোমার বংশ তুলে কথা বলবেন না আচ্ছা গায়ে লাগলো বুঝি বেশ 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 তাহলে বংশের মুখ রক্ষা করতে এই টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও এক সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদ সমেত ফেরত দিয়ে দেবে নইলে পেয়াদা রেখে আমি সমস্ত দখল করে নেব তাই চ তুমি টাকা খরচ করতে না ভাবো না এই টাকাটা তুমি আমার বিয়েতে খরচ করলে পাত্রপক্ষ শুনবে কেন কে টাকা নিল আর কার সঙ্গে বিয়ে হলো মা যে টাকা নিয়েছে তার আরো একটা ভাই আছে জানো মা তার নাম কমল কমল কমলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব লেখাপড়া জানি না মুখ দেবতা কে সাক্ষী রেখে আমি আমার মাথায় সিঁদুর নিয়ে নিয়েছি মা ও আমার আমার স্বামী আমার স্বামী মা কিন্তু তোর বাবা যে এক সপ্তাহ সময় চেয়ে নিয়েছেন এক সপ্তাহ সময় নেবার আর দরকার নেই মা তুমি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর পঞ্চাশ হাজার টাকা আর পাঁচ হাজার টাকা সুদ মোট পঞ্চান্ন হাজার টাকা দাও মা আমি আমি ওকে গিয়ে দিয়ে আসি যাতে কাল সকালে ওর দাদার ঋণ শোধ করতে পারে মা শোধ করতে কাজিসটা মা আমি দেব আমি তুমি টাকা দেব মা বাবা এসব কথা যেন না জানতে পারে মা না জানি পাগলি জানতে পারবে না এই শোনো আমি এখানে এখানে
এত রাত্রে তুমি এখানে কি ব্যাপার একটু বাইরে এসো না খুব দরকার আছে এমন কি জরুরি কথা যে এত রাত্রে আমাকে ডাকতে হলো কাল সকালে বলল তো পারতে নাও ধরো কিসের টাকা পঞ্চান্ন হাজার টাকা তুমি নাও আমি এই টাকা নিয়ে কি করব কেন তোমার দাদাকে দেবে উনি কাল সকালে আমার বাবাকে দিয়ে দেবেন নানা তা হয় না তোমার মহত্ব আমায় অবাক করে দিয়েছে কিন্তু আমি টাকা নিতে পারি না পারো না কেন পারো না ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করেছো আর তার আর তার সামান্যই সাহায্যটুকু তুমি নিতে পারো না তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা তো দিতে পারিনি রাধা বেশ তাই এবার দাও যদি দং হৃদয় মামু এই মন্ত্রটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার যা কিছু আছে তার সব কিছুর উপর তোমার অধিকার তোমার আর এই টাকাটা এই টাকাটা আমার বাবার নয় আমার মায়ের তোমার তোমার দাদা বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে নাও কত কষ্ট করে তোমাদের দুই ভাইকে মানুষ করেছেন একমাত্র বোনের বিয়ে দিয়েছেন তারই ফল দাদা বৌদিকে কি তোমরা ভেটে ছাড়া করবে নাকি আমরা বলো না বলো সজল আর এও শুনে যাও যেভাবেই হোক আমি টাকার ব্যবস্থা করবই কি করবে গান গাইবে দু টাকা পাঁচ টাকা করে কত দিনে টাকা শোধ করবে শুনি যত দিন লাগে এই টাকা আমি নিয়ে যাব না আমি যা সংকল্প করে এসেছি তাতে এই টাকা খরচ হবে আর একটা কথা শুনে রাখো বাবা যদি তোমাদের ভদ্রসেন থেকে উচ্ছেদ করেন তাহলে তুমি আমার পড়া মুখ দেখবে রাধা ওভাবে দিব্যি দিও না দেব একশো বার দেব তুমি আমার মরা মুখ দেখবে 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 টাকাটা আমি নিলাম কাল রাতে কার সঙ্গে কথা বলছিলিস কি হলো চুপ করে আছিস কেন জবাব দে সজলের সঙ্গে সজল হত বাঘা তোকে ওরকম করে মেরে কোন মুখে কেন এলো হ্যাঁ ক্ষমা চাইতে আর এই পঞ্চান্ন হাজার টাকা দিয়ে গেছে ভুলে গেছে দাদা যদি ক্ষমা করে তাহলেও আসবে তুমি টাকাটা নেবে না বলো না দাদা টাকাটা তুমি নেবে না আমার সজল পাঠিয়েছে আর আমি নেব না তা কি কখনো হয় নিলাম রে নিলাম আসুন দারোগা সাহেব আর পুলিশ সুসে দরকার নি কথা এ নিন আপনার টাকা আর সুদ মোট পঞ্চান্ন হাজার টাকা দেখেছেন দারোগা সাহেব বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে নালিশ যা করেছিলাম তার এক পাই কমও নয় এক পাই বেশিও নয় পুরো পঞ্চান্ন হাজার টাকা এটাকে আপনি কোথ থেকে পেলেন আমার ভাই মানে ছোট ভাই সজল আমাকে পাঠিয়েছে মিথ্যে কথা যে ভাই আমার আশ্রয় আছে যে ভাই আমার দয়াল উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে সে কোথায় পাবে অতগুলো টাকা তাছাড়া সজল আমাকে পাঠিয়েছে তার সম্পত্তির হিসেব চেয়ে তাহলে বুঝুন যে ভাই সম্পত্তির ভাগ চেয়ে পাঠায় সে পঞ্চান্ন হাজার টাকা দেবে কর থেকে কারসাব পুষেছে 
अभी कल अभी कल शब्द पूछे कल शब्द पूछे क्या चुरी कर ली बाल आहारे बड़ो दादा टाओ के की मार्ट टाइन ना मान लो तो वो माँ बोल लो ही ना टाका टाओ के की दिए थे वो दादा ही हो के पुलिस धरे थी लो है माँ शुद्ध पुलिस है दवा ना है नीचे थे के बोल चले उन्हें नीचे शक्की दे बिन एक दो टाका तो बापन ना है शबाई बोल चिलो जी पूरा दोष बच्चर घनी टांते हो अबे कौ बच्चर घनी टांते हो अबे शेटा तो के बोलते हो अबे ना तू जा उल्टा आमरी हो चिलो माँ वो भावे टाका दी ते जाओ टा आमर खूब भूल हो गया चिलो ना रे राधा भूल तोर है नी माँ भूल हो चे आमर माँ की गो ये भावे बोशे थे कि क्यों हो बे और दिश्चे जा हो बार तातो हो बे शारदीन मुखे किचु दाउनी की कोरे मुखे किचु देवु कोल्ला नी थाना इच्छे लेटा जे नाखे रोए चे जो तो बार खावर कोता भाभी ना और और मुक्ते मुने पुरे जाते कोल्ला नी कोल्ला नी तुम्हार बरो शादे देव और लोकन शिशे इसे चूरी करलो, हमार, हमार भाले बसे नहीं ना मुना, हाँ, इन्हों मुना, पंक्षणों का जन्नी, तो मर का चेते शांता चेच चिला, तो मेरा राजी हो नहीं, हम अके बोझते, कोमला शौचलिया मधे शांता, बोलता हूँ, है बोलता हूँ, बोलता हूँ, कितु, कितु आर बोल मुना, आर बोल मुना जब बांग्शे आकृतों को भाई आ चें, जब बांग्शे चोर भाई हैं, शिव बांग्शे रुखर कुनो दार करने, कुनो दार करने, सुनो कुल्ला ने, आप जिद आगे बोली, ताले बो उधर के दिए मुखाग्नि को तड़े बना। किशो बालू कुने कोता बोल चो, ठाकुर के ठाकुर, कीपा मोर कीपा होले, दिख भी शॉप ठीक हुए जाए। हो बेना कुल्ला ने हाँगा पाथर आर जोला लग गया आर जोला लग गया ना कुला नहीं आर जोला लग गया मामला शुरू करूँ सुनो कमल सुत्ती कोड़े बोलो के तुम्हारे के टाकटा दिए चे बोल लम तो चान ले बोल बुना तार माने टाके इन तो उन्नो दारा छे कमोल आश्चर्य तुम्हारे दादा इटा कटा चुड़ी कोड़े चिलो हाँ अ दादा के बाँचा ते तुम्हीं निजे चोर साज्जो मिथ्या कौन था कमोल कौन टा सोती यार कौन टा मिथ्ये ता तुम्हीं ही जानो तबे एकेत्रे सजा हबे दोष बच्चोर जेल अमोल तो तुम्हारे निजे दादा ना कमोल छोट तागड़ा में, तागड़ा में चेंबा भी हो पे ची, और तादा के दिए ची, तादा रीन शोध कर चुका है। बेस, एक बार ताहोले बोलो, ताकटा दिलो के मोहम्मद नवादलोत, ताकटा आमी दिए ची। आपनी, आमर माँ दामोदर मित्रेर धारुं पत्नी आशुल शोध्तो टा आमी बोलची हुजूर आमर बाबा 
আমাকে মাসে মাসে দু হাজার টাকা করে পাঠান সেই জমানো টাকা থেকে আমার স্বামী কখনো সখনো বিশ তিরিশ হাজার টাকাও নিয়েছেন আমার মেয়ে রাধার জন্য আমি ওই জমানো টাকা থেকেই রাধার হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়েছিলাম অমলের ঋণ শোধ করার জন্য এই মামলার আসামি কমল নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে মুক্তি প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছে ও অমল ভাই অমল ভাই কি হয়েছে ভাই তোমার ভাই জেল থেকে খালাস পেয়েছে কি বললে আমার ভাই খালাস পেয়েছে আসলে কি জানো ভাইয়া দামোদরের বউ টাকাটা দিয়েছে আর উনি নিজে আদালতে দাঁড়িয়ে সে কথা বলেছে ব্যাস মামলার দফা দফা তাহলে আমার ভাই চুরি করেনি खालस पे गे প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমি আমি চুরি করিনি এবার আমি বিশ্বাস করবে তো দাদা আমি তোকে যেভাবে মেরেছিলাম ঠিক সেভাবে কি করছো কি তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল 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 জানো যে ভাইটাকে আমি এতটুকু কষ্ট পর্যন্ত দিইনি সে ভাইটাকে আমি চোরের মতন মেরেছি মার আমাকে মার আমার প্রায়শ্চিত্ত হোক কেন এ সমস্ত বলে আমাকে অপরাধী করছো দাদা তোমার মতন দাদার হাতে মার খাওয়া তো আশীর্বাদ তোমার মতন দাদা যার আছে তার কোনো দুঃখ হতে পারে কোনো কষ্ট হতে পারে দেখেছো কল্যাণ দি দেখেছো এই তো আমার ভাই ঠাকুর তোমার অশেষ দয়া তুমি তো জানো কমল তা নির্দোষ তুমি তুমি ওকে ঋণমুক্ত করো ঠাকুর ওকে ঋণমুক্ত করো রাধারানীর চোখে জল কেন আমি তো খালাস পেয়েছি ছাড়া পেলেই বাকি আমার জন্যই তো তোমার এত কষ্ট পেতে হলো আমি যদি সেদিন মাকে না বলতাম তাহলে জীবনেও তোমার বাবার ঋণ শোধ করা হতো না কিন্তু টাকাটা তো পুলিশ বাবাকে ফেরত দিয়েছে দিলেই বা আমি কি খাটতে জানি না আমি কালই কলকাতায় যাচ্ছি শুনেছি কলকাতায় একটু খাটলেই নাকি হাজার দু হাজার টাকা রোজগার করা যায় তুমি তুমি কলকাতায় যাচ্ছ তুমি ছাড়া আমি তো আমি যেখানেই থাকি না কেন তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তুমি তো হচ্ছে আমার প্রেরণা আমার দাদাকে কিভাবে অপমান করেছে তুমি দেখেছ তো দাদার ঋণ শোধ করাই হচ্ছে আমার আমার প্রথম কাজ নইলে কি ভরসায় তোমার বাবার সামনে গিয়ে বলবো যে রাধারানী হচ্ছে আমার ধর্মপত্নী কবির লড়াই জিতে এই মেডেলটা তুমি পেয়েছিলে ঠাকুরপো পেয়েছিলাম এর সঙ্গে যে তোমাদের গায়ে সম্মান জড়িয়ে আছে এইটা তুমি বিক্রি করে দেবে জানি না কলকাতায় গিয়ে কতদিন একটা চাকরি পাবো ততদিন তো চলতে হবে বৌদি তাই বলে তাই বলে এই মেডেলটা বেঁচে দিতে হবে আমার দাদার সম্মানের জন্য শুধু এই মেডেল কেন আমার এই 
जीवन तो तुम्हें पीछ पा हो ना तादा तुम्हें वाके बाधा दियो ना एक जन तो चोले गया थे तू ये चोले जा चीज अब ना अब ना थाक वकी नहीं रहे हैं अभी तो बस पांच वे दिव्य कर ची दादा अभी तो बस कच्चे फिरे आज बो अभी तो बस कच्चे फिरे आज बो दादा अमर चुने भाविश नहीं दे निजी टा देखीश देखीश और और सौजल के बोलीश संपूर्ति भाग पेते हुले इखाने आमार का शेष भाग चाहिए तो हो बे शाजल शेपा दौरवन दर के दिन मेरे आम के ताड़ी दिए चले किंतु एक बार आर पार भी ना ऐ तुम ले जाओ आमा शोशुर मुसाई के आपूमन करार पौर, आमा की जनवर बोलर पौर, कौन साहूसे तुम एकाने शो? ऐ साहूसे, दादा का जो संपूर्ति भाग चेचिस, कौन साहूसे? अरे जे दादा, ऐ तू तू को बॉयस तक आमदर के मानुष कर लो, जे दादा करो दम नहीं, अरे नारे नहीं तो दादा शौद बोन, और हमने तो शौद भाई, कौन शौद भाई तार � मानुष हो चीज़ है, शाहेब बोले चीज़, अरे जे बॉय गुलो पोरे तू योक्री तो गुसाई बोले चीज़ शाही बॉय गुला पुरे फ़ैल, पाँच पौषा दम नहीं शाही बॉय गुलो, हर एक तबोत सुने रख, वो ही शाम पुत्र बो तोर को ना भाग नहीं, तुम्हारे दादा थक भी निश्चय, ना शुद्ध दादा, नारायणीर पीर रीन शोध सजल, सजल इस बाबा, इस बाबा। एकी, आपनी? चले गए थे। शेकी, आम के जो बोल लो की बोल बे? तुम्हाके ना, तुम्हाके ना, आम क्या आम के? इस जाकू ना आम के हाल कर ची। नेहा तुम्हार मेज था था ही, नहीं ले, आमर का हाथ तूले, अ तुम्हाके जानवर बोले, तो पहले बारी गेट फिर दबाते ना। मेज तो आपने का ह वो पुष्टि बात चल जी बेजुती का आशुले कॉल करने निराना चाहिए तुम्हारे बॉर्ड था ये बार ओके बाइट के भेज कर दे बे ये नीचे आया का सब संपूर्ति भोग ठीक है जी हम यू देख बो तुम रा हमार कच्चे माता हेट कुड़ी आशु की ना रीना 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 सुनो जी तुम यहाँ तो नीचे नहीं गया चो तुम्हें � भूल शेद नहीं बुझे थी, जिस दिन जानते पड़े थे तो मेरा गोरीब। तो मने गोरीब एक चले जान ले तुम्हें। चुप करो, बाजे को था बोलो ना। भालो बाशन मुद्दे धोनी दोरी दोरी बिचार था के ना। तुम्हारे मेज़ दा जाजा बोले के लिए तलाक तो तुम्हें आशिकार कोत्ते पारो ना। छोटो भाईर का चेष्� भालो, खूब भालो, बाबार हाथेर पुतुल हुए ना चो, तुम्हारे शंगे अमराज कोनो संपोर को नहीं। तर मने? तर मने खूब शोजा, अम्म याला द घर कोडे नीची, तुम्ही तो पौरुष मुनी, तुम अच्छा वाले क्या मुझे नीचे ना मी? तर चाहिए भालो। पागल है मुझे कहता बोलिस ना, सामी स्त्री याला द घरे थाग बे, तोर माँबे � माँ बेचे थकले, बाला टाडू शोजा होतो। क्या न तुम्ही शंपुतीर भागदा भी कोडे, दादा के उकिले चीची पाठिए चो? हाँ, अहा, शाबी तोर कोल्लने माँ, तोरी मंगले जन्ने। अमुन मंगला मी चाहिना बाबा, जे मानुष टा शाजुल के मानुष कोल्लो, ओके लेखा पड़ा शेखालो, नीजे रात बैलखे, और पड़ा शुन्न चालिए गालो, 
একটা তুচ্ছ মেয়েকে পাওয়ার জন্য ও সব ভুলে গেল শোন দেখ মা আমার তো ছেলে নেই আমার যা কিছু আছে সব তো তোদেরই জন্য তাহলে এক সাধারণ চাষের জমি নিয়ে তুমি কেন উঠে পড়ে লেগেছো আহা সজলে না হ্যাঁ আমরা আছি কিন্তু তোর মেজো ভাইটা ওর তো আখার মুখু ওকে বোকা পেয়ে দাদা সব হাতেই নিচ্ছে বাবা আমার বিয়েটা না দিলেই পারতে কেন কেন কারণ তোমরা প্যাঁচ কষ আর তার শিকার হই আমরা কবলটা ছিল বাড়িটায় প্রাণ ছিল এখন তো মনে হয় আমি শ্মশানে বসে আছি একজন তো সম্পর্ক ছেদ করে চলেই গেল আরেকজন তো এক মাসের মধ্যে কোনো খবরই দিল না নাদিক নাদিক আমি তো নিজে দাদা নই আমি সৎ দাদা আচ্ছা তুমি যদি এভাবে ভেঙে পড়ো তাহলে আমি কি করি কি নিয়ে কাকে নিয়ে আমি সময় কাটাই বলো তো তোমার মুখে আজ এ কথা কেন মা আমাকে দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন তোমার মনে নেই বলো মা কমল সজল নারায়ণীকে ফেলে দিবি না তো বাবা না মা কোনোদিনও না সৎ ভাই বোন বলে পৃথক করে দিবি না তো বাবা না মা এসব তুমি কি বলছো মা বড় দুঃখে এসব কথা বলি রে তোর সন্তান এলে তারাই তোর বুক জুড়ে থাকবে কমল সজল নারায়ণী বেশি যাবে না মা কেউ ভাসবে না আর আমার সন্তানও কোনোদিনও আসবে না কমল অমল নারায়ণী এরাই তো আমার সন্তান ঠিক বলছিস তো হ্যাঁ মা এই তোমার ছয়ে প্রতিজ্ঞা করছি মা তোমার মনে আছে কল্যাণী আশ্চর্য ব্যাপার কমল সজলেরও তো মনে থাকা উচিত আছে আছে কল্যাণী ওদের সব মনে আছে তাই তোরা কোনোদিন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বলতে সাহস পাইনি বাড়িতে আছে নাকি অমল কল্যাণী দামোদর বোধহয় তৈরি হয়ে এসেছে তোমার ধুম জ্বর ঠান্ডায় বাইরে যাবে আমি বরঞ্চ ডেকে পাঠাচ্ছি অমল আসুন 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 বসুন তাক বসার জন্য আমি আসিনি টাকাটা তো চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছে কবে দিচ্ছ দেব কথা ভাইয়ের এলেই দিয়ে দেব ওসব চিটিংবাজি কথাবার্তায় দামোদার মৃত্যুর বলে না সাত দিনের মধ্যে সুদ সময় টাকাটা আবার ফেরত চাই নইলে আমার লোকজন এসে পিটিয়ে বার করে দেবে বুঝলে আদালতে যাও সময় নাও না কল্যাণী অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই আমাকে যা বলে গেল এরপর মোড়ে বোধ আমি শান্তি পাবো বাহ খুব শান্তপত্ত তুমি পৃথিবীর যত আলো সব তোমারে আমাদের শুধুই আধা জানি না এ কোন খেলা ওই বিধাতার খেলা ওই বিধাতা তোমার চোট লাগেনি তো না লাগেনি কি নাম তোমার কিশোর জানেন আজ তিন দিন ধরে বাড়িতে হাড়ি চড়েনি উপোস করে আছি আমি আর আমার মা তোমার তো তবু বাড়ি আছে আমার তো তাও নেই দেখি তোমার উপোস ভাঙানো যায় কিনা কি করবে দাও পৃথিবীর যত আলো সবই তোমাদের আমাদের শুধুই আধার 
জানি না এ কোন খেলা ওই বিধা তার খেলা ওই বিধা তার পৃথিবীর যত আলো সবই তোমাদের আমাদের শুধুই আধা জানি না এ কোন খেলা ওই বিধা তার খেলা ওই বিধা তার সুখে থাকো সাত মহলায় আমাদের দিন কাটে পথের ধুলায় ও তোমরা যে সুখে থাকো সাত মহলা আমার বিচারে তোমরা তো খুশি হবে না বাবা কেন হব না মায়ের বিচারে কি কোনো খুঁত থাকে তাহলে চার আনা বারো আনা ভাগ করো চার আনা কিশোরের আর বারো আনা তোমার এতে আমি রাজি কিন্তু এই বিচারে আমি রাজি নই কেন বাবা যেদিন পয়সা জোটে সেদিন হোটেলে খাই আর যেদিন জোটে না জলকে পার্কে শুয়ে পড়ি আর তাছাড়া গানটা তো আমি আর নিজের জন্য গাইনি সে কি তুমি পার্কে থাকো পয়সা না থাকলে কে থাকতে দেবে বলুন আমি দেব আমার একটা ছেলে ছিল আজ থেকে দুটো হলো তাহলে এটা আধাদি হোক সংসারের সমস্ত খরচা মিটিয়ে তারপর আমরা দুই ভাইতে মিলে ভাগ করে নেব বেশ তাই হবে একটা কথা বলবেন বলো না একসময় একজন 
বিখ্যাত গায়িকা ছিলেন নাম ছিল সুপ্রভা দেবী কিশোরের কাছ থেকে শুনলাম আপনিও গান গাইতেন ঠিকই শুনেছ বাবা আমি সেই সুপ্রভা দেবী তাহলে আপনি গান না গিয়ে কিশোরকে পাঠান কেন আপনি গাইলে তো অনেক টিকিটও বিক্রি হয়ে যাবে অনেক টাকাও পাবেন গানের গলা আর নেই যে আমার স্বামী মানে কিশোরের বাবা গান গাওয়া পছন্দ করতেন না তাই নিয়ে যত অশান্তি আমি তোমাকে কালই বাড়ি নিয়ে যেতে পারি তবে অন ওয়ান কন্ডিশন বলো তুমি আর গান গাইতে পারবে না কি কি বললে তুমি গান আমার প্রাণ সেই গান আমাকে ছেড়ে দিতে হবে হ্যাঁ দিতে হবে কারণ আমাদের বাড়ির বউরা বাইজি হয় না ও ঠিক আছে তাহলে আমাকেও আমার জীবনটা নতুন করে ভাবতে হবে আমার একার জীবন কিশোরটা জন্মান্ধ ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ করে দিতে হবে বেশ তাই দিও কিন্তু একটা বাইজিকে আমি আমার বাড়ি বউ করে নিয়ে যেতে পারবো না জর্দা টা বটু বেশি হয়ে গেছে ভাই আপনার নাম ঘোষণা করা হয়ে গেছে হ্যাঁ চলো আসুন বড় দম্ভ করে বলেছিলেন না আমাকে ছাড়বে তবু গান ছাড়বে না তাই সারা জীবনের মতো তোমার গান আমি ছাড়িয়ে দিলাম আর তোমার এই কানা ছেলে সমেত তোমাকেও ত্যাগ করলাম এ মাসের ফ্লাইট ভাড়া দোয়া আছে আশি মাস থেকে সব ব্যবস্থা তুমি করে নেবে আজ থেকে তোমার সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই তারপর অকুলে ভাসলাম গলা নেই গান গাইতে পারবো না কিশোর অন্ধ ভিক্ষে করে গান গাইতে শুরু করলো বটে কিন্তু ওর বয়স গলার উপর এত অত্যাচার সহ্য করতে পারলো না কাঁদবেন না মা কাঁদবেন না এখন থেকে আমার দুটোই কাজ এক মায়ের চোখে জল মোছানোর আর আমার দাদা ঋণ শোধ করার কিসের ঋণ বাবা আমাদের ছোট বোনের বিয়ের সময় দাদা দামোদর মিত্রের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছিল কথা ছিল যে দামোদর মিত্রের মেয়ের সঙ্গে আমাদের ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে সেই টাকার ফেরত দিতে হবে না কিন্তু আমাদের ছোট ভাই পরলোকের মেয়ে দেখে মজে গেল আমার তাদের মান সম্মান সব রসা তলে মিশে গেল একটা কথা বলবো সার কিনতে পারোনি বলেই জমিটা ভাগে দিয়েছ না কল্যাণী ওরা কেড়ে নিয়েছে দামোদরের কাছে জমি বাধা দেয়া আছে তো বাধা দেয়া জমিতে তো আমার অধিকার নেই 
दादार कथा भावना बहर लोके से मार तो जमी जख गिले तक वास्तवी तो गिले चलो छमास खबर नहीं मजा देखार नहीं दादा से तो जा सम्पत्ति दावी दादा नई चले जा चले जा आदालते मामला खुले दखल भविष्य कई दादा बोदी डाकिस मरा बुक देखी तु मरा बुक देखी सजल के राजी होते आज सब सजल तरह स्वप्न देखो स्वप्न देखो कि सुखे संसार शेष हो जाए स्वप्न देखो प्रश्न जड़िए तरह मान सम्मान मध्य जड़ी 
भगवान सब व्यवस्था कर कतदिन पर देखा हलो बोल तो हल्की कैक कर
সাথে সুরে এঁকে যাব তোমাদের জল সায় ফালগুনে বড় সায় তোমাদের জল সায় ফালগুনে বড় সায় আমিও গান শোনাব ঋণমুক্ত করো গিয়ে যাবো মা যাবো দাদাকে গিয়ে ষাট হাজার টাকা দিয়ে বলবো ওই তামুদার মিত্রের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে আর বলতে ওই পার্তি দশ হাজার টাকাটা তার সুদ ভাইয়ের কাজ বড় ভাইয়ের দেনা শোধ করা মানে তো পিতৃ ঋণ শোধ করা তাহলে দলিল আর পর্চা গুলো পারবো না যার হাত থেকে নিয়েছি তাকেই ফেরত দিতে পারি আর তেমন হলে টাকাটা তুমি ফেরত নিয়ে যেতে পারো না না টাকা ফেরত চাই না টাকা সুদ সমেত পেয়েছেন তো হ্যাঁ পেয়েছি তাহলে দলিল পত্র কোনো দাদাকে ফেরত দিয়ে দেবেন হুম টাকাটা কে দিয়েছে যদি জানতে চায় বলবেন কমল এসে দিয়ে গেছে কমল এসেছে কমল এই বেশি করে ভাত করো আর অনেক অনেক দিন পর আজকে দুই ভাই একসঙ্গে ভাত খাবো কমল কমল জানো কল্যাণী কমলটা সত্যি এসছিল 
ও তো ভাগা আমার মুখের কথাটাই বড় হলো আরে আমি ওর দাদা একবারটি দেখা করে যেতে পারলো না ঠিকই করেছে ভালো করেছে কেন দেখা করবে কল্যাণী মরা মুখ দেখবে দিব্য দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় তোমার মনে ছিল না সত্যি সত্যি কি আমি মন থেকে দিব্যটা দিয়েছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ তাই দিয়েছিলে নইলে যখন চলে যাচ্ছিল তখন তো ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারতে তাহলে তো তোমাকে ছেড়েও চলে যেতে পারতো না ঠিক ঠিক আমারই ভুল হয়েছিল আমারই আরে আমার ভালোবাসা আমার অভিমানের কোনো দাম নেই আমি যদি সৎ ভাই আমি যদি কমল মন খারাপ করো না দামোদর মৃত্যুর তোমার দাদাকে দলিল ফেরত দিলেই তোমার দাদা নিজের ভুল বুঝতে পারবেন তখন দেখবে দাদা নিজেই তোমার কাছে আসবেন তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন কিন্তু এত বড় শহরে দাদা কোথায় আমাকে খুঁজবেন আসার সময় তো আমি দাদাকে ঠিকানাও দিয়ে আসিনি এখন কি আর তোমার ঠিকানার দরকার হবে কলকাতার যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলেই তোমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে এখন যে তুমি নামি দামি গায়ক হয়েছ দাদা দলিল ফেরত পেল আসবেন আমার নিশ্চয়ই আসবেন বাবা অমলদার মেজ ভাই এসেছিল তোমার কাছে কেন রে নিজের দাদা থাকতে দেখা না করে হঠাৎ তোমার সাথে দেখা করতে এলো চোখ ফুটেছে তাই দেখা করতে এলো চোখ ফুটেছে মানে কলকাতার জল পেটে পড়েছে তো আমাকে বলে গেল যে দাদা টাকা দিলে ও দলিল পর্চা দাদাকে দেবেন না আমাদেরও ভাগ আছে আর দাদা যদি বলে তাহলে বলে দেবেন দাদা তিন ভাগের এক ভাগ পাবে বাকি দু ভাগ আমার আর সজলের भाई सम्पत्ति भाग चे मामला तारीख पड़े तारीख कोर्टे हाजिरा दी আমার ভাই আমার ভাই সম্পত্তি দখল দিতে না কোর্টে মামলা করেছে বুঝলে আমার ভাই প্রফুল্ল নাটকে দেখেছিলাম বড় ভাই বড় আক্ষেপ করে বলেছে আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল বড় বউ বড় বউ নাটকের ঘটনা বাস্তবে হয় আমি আমি তার দৃষ্টান্ত এত শখ করে সব সাজিয়েছিলাম सम्पत्ति दखल करुक दखल करुक सम्पत्ति दावी दादा की समन पाठ भाव कर सत्य मिथ्य कथा बोलना দাদার এই দুরবস্থার সময় কোথায় তোর উপযুক্ত ভাই হয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে তা নয় তাকে তুমি আরো বিপদে ফেলার চেষ্টা করছো লজ্জা করলো না তোমার বিবেকে বাঁধলো না আহা ওকে মিজি মিজি দোষ দিচ্ছিস কেন ও সমন পাঠাইনি আমি উকিল দিয়ে কেস করেছিলাম কোর্ট সমন পাঠি তুমি হ্যাঁ আর এটাও জেনে রাখ সম্পত্তি দাবি শুধু সজল করেনি ওর মেজদা কমলও করেছে তোমাকে একটা প্রণাম করব বাবা কেন বাবা হয়ে মেয়ে সংসারে সর্বনাশ ডেকে আনতে আগে কখনো শুনিনি তুমি প্রথম করলে তাই ভুল করলে বাবা দেবতাকে কখনো তার আসন থেকে টলানো যায় না তোমরা তবু চেষ্টা চালিয়ে যাও কলিযুগে হয়তো তোমরাই জিতবে একটু সেন্টিমেন্টাল কমল বাবু কাশিটা কমে যাবে 
আগেকার দিনে ওস্তাদরা পান খেয়ে গলা সারাতো তখন তো এত ওষুধপত্র ছিল না থ্যাংক ইউ কি হয়েছে মা পানটা ফেলে দিলে ওই পানটা খেলে তোর অবস্থা আমার মতো হতো চিরদিনের মতো গলাটা নষ্ট হয়ে যেত তার মানে পানটা সেই শয়তানটাই পাঠিয়েছে যে আমার সর্বনাশ করেছে ইডিয়েট পানটা সবার সামনে দিতে গেলি কেন না মানে না মানে আড়ালে দিলে আমি খেতাম না प्रमाण कर गला नष्ट हम क्षति की खान नीन खान समय दिल शुदू सत दिन सत दिन मध्य अपनी जो छोट भाई के स्वीकृति ना दें जीवदशा शोध करते আদালতের হুকুম নিয়ে আমি তোমার সম্পত্তি নিলামে তুলছি সম্পত্তি আমার একার নয় মিত্রের মশাই আমার তুই ভাই অংশীদার তাদেরও নোটিশ পাঠিয়েছি যদি তারা এসে টাকা দেয় ভালো আর যদি না দেয় ওই যে বললাম নিলাম হবে দর বেশি উঠলে আমার ষাট হাজার টাকা রেখে বাকিটা তোমরা তিন ভাই ভাগ করে নেবে আর দর যদি কম ওঠে তাহলে লোকসান খেয়ে ওর সম্পত্তিটা আমার থেকে যাবে মনে থাকে যেন সামনে সপ্তাহে নিলাম सजल कमल भाई सन्तान तो चले ग तुम कथा बोला আদালত তোমাদের দেশের বাড়ি নিলাম করছে তোমাকে নোটিস দিয়েছে যেতে আমি যাব না তা তো যাবেই না কত সুবিধা হবে দাদা বৌদি পথে বসবে রাস্তায় ভিক্ষে করবে দু দুটো সদ ভাইকে মানুষ করেছিল একটা সদ বোনের বিয়ে দিয়েছিল তার সাজা হবে না বাজিয়ে বকো না না কাজের কথাটাই বলি বাবাকে বলে দাদা বৌদিকে বাড়িতে নিয়ে এসো কি বলো ওরা এলে ঝিয়া চাকরকে ছেড়ে দেব বিনে মাইনে ঝি চাকর পেয়ে যাবে প্লিজ তুমি চুপ করবে না চুপ করব না তোমার সহধর্মী নিয়ে আমি তোমার হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব বাবাকে পাঠাবো কাজের লোক দুটোকে নিয়ে আসার জন্য তুমি দামোদর মিত্রের টাকা শোধ করে দিয়েছিলে না হ্যাঁ তারপরেও নিলাম হচ্ছে কি করে সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না কোন রসিদ করিয়ে নাও নি না তো সে কি ওইটাই তো মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে এত বড় বোকামি কেউ করে ষাট হাজার টাকা তার একটা রসিদ নিলে না ইশ খুব ভুল হয়ে গেছে কমল খুব ভুল হয়ে গেছে এখন তো দামোদর মিত্রের শখের করাত হয়ে কাটবে তোমার টাকাটাও নিল নিলামের টাকাটাও নেবে Oh, <laughs> 
आशीर्वाद करो ठाकुर जान सुखी संसार करते आशीर्वाद करो ठाकुर आशीर्वाद करो शेषेटे पाजर भाई दाओ सम्पत्तर न्यूनतम दाम षाट हजार टाक षाट हजार एक षाट हजार दई पी हजार पंषट्टी हजार एक पसठी हजार दई सत्तर हजार खून कर फिलब एक हजार एजा दुबारिया आशी हजार आशी हजार दिल बुजते तीन लाख तीन लाख एक तीन लाख दई साढ़े तीन लाख दादा ये लोकटा छाड़े ना दादा के अपमान करते किशोर के दादा तर भग्निपति पांच लाख सुन चो सजल और कमल एस छजल कत टा तो शुरे आचे आज देख तु दर दे छ लाख दिए तोर क्षमता तो देखी जमाई दाम तुल 
ভেবেছ আমার দাদাকে ভিটে ছাড়া করবে আমি কেন ভিটে ছাড়া করতে যাব এদিকে আসুন এই দেখ দেখ কত টাকা টাকা দিয়ে একটা মানুষের মূল্যায়ন করা যায় না তাহলে তোর বাড়াচ্ছিস কেন দাদা স্নেহ মায়া মমতার দাম টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না রে দশ লাখ এক দশ লাখ দুই এই যে সজল তুই আর দাম তুলিস না রে দয়া করে দাদাকে এখানে থাকতে দে আমি কি নিজের জন্য দর তুলছি নাকি তাহলে তাহলে তোর আর কেউ দর তুলিস না ভাই মেজদা চ আমরা দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে দিই নইলে আবার বর্দা আমাদের স্বার্থপর ভাববে আরে তোদের স্বার্থপর ভাব আমি এগিরে বাবা এই যে দেখছি আমি দুধে মিশে গেল হ্যাঁ আর আঁটি গড়াগড়ি খায় শেষ পর্যন্ত তো তাই হয় বাবা না মানে ষাট হাজার টাকা দামোদর বাবুকে ফেরত দিয়ে বাকি টাকাটা আপনারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিন এক মিনিট এক মিনিট আমি আপনাকে ষাট হাজার টাকা দিয়েছিলাম বলেছিলাম যে টাকাটা দাদাকে দিয়ে দাদাকে দায় মুক্ত করবে আপনি টাকাটা পুরো হজম করে বসে আছেন ভেবেছিলেন যে কমলের সঙ্গে দাদার দেখা হবে না এই নিন সুদ সুদ মানে মানে কমলের সঙ্গে রাধার একরকম বিয়ে হয়েই গেছে মন্দিরে মায়ের পায়ে সিঁদুর নিয়ে কমল ওর স্মৃতিতে পড়িয়ে দিয়েছিল কই কমল তো এই কথা মায়া আগে বলেনি তাহলে তো যা 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 ভাগ্যে ছিল তাই হয়েছে চল ঘরে চল 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 আয় ভাই ওই ওই চেয়ারটা ঘরে নিয়ে এসো হ্যাঁ আয় আয় তুমি এখানে এসছো কেন তুমি যাও না তোমাকে বিয়ে করার জন্য এত কাণ্ড ঘটেছে জানি দেখতে এসেছিলাম কি প্রতিদিনের আঘাত তোমাকে সত্যি মানুষের মতো মানুষ করেছে কিনা আমি খুশি খুব খুশি ছোট বৌমা দাঁড়াও আরে এবারই কথা আমি আর ওর কথা শুনে তুমি চলে যাচ্ছ দেখো সজলটা কাণ্ড দেখো বিয়ে করা বউটাকে দোরগা থেকে চলে দিতে বলছে কেন তুমি তো একদিন বলেছিলে তখন জানো বৌমা মাথাটা একটু গরম ছিল আচ্ছা বৌমা এতটা পথ তুমি একা এসেছো না বাবা মা ভাই সবাই এসছেন আপনি না ডাকলে তো আশ্চর্য ব্যাপার তো মেয়ে শ্বশুর বাড়ি আসবেন তারপর ডাকবো কেন এই কোমল যা যা ডাক সবাই ডাক ভেতরে ডাক হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার হ্যাঁ আসুন আসুন যা করেছি কমা চাইবার মতো মুখ আমার নেই না না খুশির দিনে খুশির কথা বলুন দুঃখের কথা শুনতে আর ভালো লাগে না কমল তোমার মা আর ভাইকে আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি তবে সব কিছুর মূলে হচ্ছে রিনা তাহলে তাহলে গৃহপ্রবেশের দিন সবাই আসবেন এতদিন এতদিন গৃহটা আমার ছিল এখন এখনো এ বাড়িটা তোমারই আছে কি বল মেজদা একশো বার